ரெண்டு வீடு ரெட்டிப்பு பிரச்சனை ரெட்டிப்பு ஃபன் பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் செவன் இப்பொழுது டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட் ஸ்டார் நிறைய சினிமால எல்லாம் பெரிய பெரிய ஹீரோஸோட விஜய் தலாஜித்தோட நிறைய சான்ஸ் வந்து வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி பதினேழு வயசுலயே ஒரு காதல் ஸோ அந்த காதலுக்கு அப்புறமா சினிமால நிறைய சான்ஸை விட்டுட்டு கல்யாணம் பண்ணிட்டு யூஎஸ் போய் செட்டில்னு சுஜா ரகுராம் அண்ட் மனோஜ் உங்க ரெண்டு பேர் கிட்ட தான் நிறைய பேச போறோம் வணக்கம் 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 எப்படி இருக்கீங்க ரெண்டு பேரும் சூப்பரா இருக்கும் காதலோட வெற்றியே ஃபேமிலி இல்லையா இன்னும் அந்த காதலை கொண்டாடுறது வந்து உங்ககிட்ட தான் லவ் ஸ்டோரினா கேட்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களோட லவ் ஸ்டோரி சொல்லுங்க லவ் ஸ்டோரி சொல்லுங்கன்னா எங்கள் லவ் ஸ்டோரி வந்து லவ் அட் ஃபர்ஸ்ட் சைட் ஸோ அப்படி அப்படின்றது நடந்துருச்சு ஸோ பட் ஆனால் வந்து வித் பேரண்ட்ஸ் அப்ரூவலோடு தான் எங்கள் சைட் ஃபேமிலி ரொம்பவே சப்போர்ட்டு அண்ட் ஆப்வியஸாக எந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து ஒத்துப்பாங்க செவன்டீன் இயர்ஸில் போயிட்டு இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு சொன்னால் நானே என் பையன் வந்து சொன்னால் எனக்கு வந்து ஒரு மாதிரியே ஆகும் அந்த முதல் சந்திப்பு இன்னும் அப்படியே ஞாபகம் இருக்கும் உக்காந்துட்டு இருந்தோம் ஒரு நாங்கள் வந்து ஒரு எஃப்எஸ்என்ஸ்னு ஒரு கல்ச்சுரல்ஸ் நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒன் ஆஃப் தி ஆர்கனைசர்ஸாக இருந்தேன் அந்த ப்ரோக்ராமில் ஷி வாஸ் இன்வைட்டட் அஸ் அ ஜட்ஜ் ஸோ அப்போ வந்து உங்கள் ஜட்ஜாக உட்காந்தாங்க நான் ஆர்கனைஸ் நாங்கள் உட்காந்துருக்கும் போது பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்காங்களே யார் இவங்க அப்படின்னு போய் அப்புறம் பார்த்தா ஒரு பெரிய வீட்டு பொண்ணு அப்படின்னு சினிமா ஃபீல்டே தெரிஞ்ச ஒரு ஒரு ஃபிகராக இருந்தாங்க அப்போ அந்த டைமில் ஸோ அப்போ பக்கத்தில் போய் உக்காந்து என் ஃப்ரெண்டு தான் ஒருத்தன் சொன்னார் அந்த பொண்ணு வந்து உங்கள் நீ யாருன்னு கேட்டா அப்படின்னா என்னையே கேட்டாலா யார் உடனே <laughs> கேட்டா <laughs> 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 I think so. நீ போ போய் பேசுனா அம்சு விட்டு நான் ஏரா போனேன் பேசுனேன் லாஸ்டர் நம்ம அந்த டைம்ல எல்லாம் வந்து வான் டு கம் அவுட் ஃபார் a drink அப்படினா அது வந்து drinkனா வெறும் ஸ்லைஸ்க்காக கூப்பிட்ட வெளியில வெறும் கேன்டீன்ல ஒரு பசங்க கிட்ட சொல்றனா வாட் யூ சேயிங் a drink அப்படின்றாங்க ஒரு ஸ்லைஸ் குடிச்சு ஞாபகம் கூட ஆமா அன்னைக்கு ஈவினிங் அந்த டே வாஸ் ஓவர் அண்ட் தென் வென் ஐ வென்ட் ஹோம் வீட்டுக்கு போயிட்டு நான் ஃபோன் அடித்தேன் ஷி கேமி ஹர் நம்பர் ஃபோன் அடித்ததுக்கு ஷி சேட் இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நீ வந்து எங்கள் அப்பா கிட்ட பேசணும் இல்லை ஃபோன் பண்ணி என்ன சொன்னீங்க தெரியும் சும்மா ஹலோ சொன்னேன் அவ்வளோதான் அப்பா <laughs> 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 இல்ல மேபி அவர் ஃப்ரெண்டா கூட சும்மா கால் பண்ணிருக்கலாம்ல அவர் இல்லையா புடிச்சிருக்குன்னா என்ன ஃப்ரெண்டா பதினேழு வயசுல ரொம்ப தைரியம் இருந்ததாங்க அவங்க அப்பா அம்மா பார்த்து பேசுறதுக்கு ஏதோ ஒரு குருட்ட தைரியம் அவ்வளவுதான் அந்த டைம்ல நம்மளுக்கு அடிச்சது ஒரு லக் நம்ம அதை கிராப் பண்ணிக்கிட்டோம் அவ்வளவுதான் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துட்டு அவங்க அப்பா கிட்ட வந்து பேசினேன் இந்த மாதிரி எனக்கு உங்க பொண்ணு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்ன வாட் இஸ் தி நீங்க என்ன சொல்றீங்க அங்கிள் அப்படின்னா அவர் அங்கிள் வந்து சமக்கூல் அது வந்து அவர் நெக்ஸ்ட் லெவல் ஈ திங்ஸ் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் அஹெட் அவர் வந்து ஈஸ் நாட் சம்படி ஹூ திங்ஸ் இன் ஹிஸ் ஏஜ் ரைட் ஆர் இன் ஹிஸ் எரா ஸோ அப்போ வந்து அவரும் நானும் இல்லப்பா சுஜா வீட்டில் இருக்கட்டும் அந்த வாக்ல இட் இஸ் அ குட் 15 मिनिट வாக்கா ஒரு ஒரு டிஸ்ப்ளே ஸ்பேஸ் ஃபுல்லா ஒரு ரவுண்ட் ரவுண்ட் அடிச்சிட்டு வந்தாங்க பட் இது வரைக்கும் என்கிட்ட எங்க அப்பா கிட்ட என்ன பேசிக்கிட்டாங்க ரெண்டு பேர் அவரும் சொன்னது கிடையாது என்கிட்ட இவரும் சொன்னது கிடையாது கேட்டும் சொல்லலையா ரெண்டு பேருமே சொன்னிட்டது கிடையாது சரி போலாம் பா அப்படினு அவரே கூப்டார் ஒரு வாக் போலாம் பா அப்படினு சரி அங்கிள் வாங்க அப்படினு நம்ம அப்படியே ஒரு இந்த சுத்தி தான் ஒரு சுத்தி தான் வரதுக்கு ஒரு 15 20 मिनिट्स ஆச்சு We had a conversation of that. What are you talking about? Why are you talking about it? That's what I'm talking about. வண்டியில இருந்தாங்க <laughs> 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 
அப்போ வந்து போலீஸ்காரை வந்து தமிழில் ரிப்போர்ட்டில் எழுதிட்டான் அந்த மாதிரி யாரோ ஒருத்தங்க வண்டியில் இருந்தாங்க அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட்டில் அந்த ரிப்போர்ட் வந்து எங்கள் அப்பா பார்த்துருக்காரு எனக்கு தெரியாது தமிழ் எனக்கு படிக்க தெரியாது நான் அந்த ரிப்போர்ட்டையும் பார்க்கல ஒன்றும் பார்க்கல ஆனால் அவர் வீட்டு கிட்டே போயிட்டு என் ஃப்ரெண்டு தான்மா உங்க என் ஃப்ரெண்டு நதர் காய் அவன் தான் உட்காந்துருந்தான் அவன் தான் உட்காந்து இல்லையே ரிப்போர்ட் அப்படி சொல்லலையே போலீஸ் ரிப்போர்ட்டு ஸோ எனிவே அது கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் சொல்லிட்டேன் அவங்ககிட்ட இந்த மாதிரி இது இருக்குன்னு ஸோ தென் மை ஃபாதர் சார் மை பேரண்ட்ஸ் பேசிக்லி சார் நீ நான் ஃபஸ்ட் இயர் காலேஜ் கூட அப்போ முடிக்கல ஃபஸ்ட் அதெல்லாம் முடி அப்புறம் பார்ப்போம் அப்படின்னு இருக்கார் ஸோ வி புஷ்ட் இட் அப்படியே தே நியூ த ஹோல் திங் வாஸ் ஹேப்பனிங் இந்த பேக்ரவுண்ட் பட் யூ நோ ஐ நவர் நான் அவங்ககிட்ட பேசலை அதை பற்றி அவங்களும் என்கிட்ட பேசலை பட் இங்கே வந்தேன்னா அங்கிள் ஆல்வேஸ் அங்கிள் அண்ட் ஆண்டி விட் ஆல்வேஸ் ட்ரீட் மீ ஆஸ் தி ஆர் பெஸ்ட் ரைட் அதான் அவங்களோட ஒரு இது ஸோ தே ஹவ் நெவர் ட்ரீட்டட் மீ ஆஸ் அ தேர்ட் பர்சன் அவங்க எல்லாமே அவங்க தட் இஸ் ஹவ் தட் இஸ் ஹவு அவர் ஜேர்னி பிகேன் டூ இயர்ஸ் லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரிலேஷன் இட்ஸ் ஆல் அபவுட் நம்பிக்கை ஈச் அதர் ரெண்டு பேருக்குள்ள உங்களுக்கு சின்னதாக ஒன்று மாட்டிருக்கோம் அந்த பேஜர் வந்து எப்படி ஒர்க்கிங்னா யூ ஹாவ் டு ஃபோன் எடுத்து யூ ஹாவ் டு கால் திஸ் பீப்புள் and you have to tell them whatever message avanga kitta kudutha and the pager la and the message varum so you phone panni and the pager al kitta i love you dal abdinu avanga kitta solra na poi yaar yaar kitta la i love you solittu iruka unakka like small small incidents like that right those are all i mean keep the relationship alive that's very yeah. important amma the possessiveness in the vishayam la eppadi handle panuvinga appo ayyo na romba possessive extremely possessive ஐ மீன் அவங்களுக்கு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப்லேயே அவங்க காலேஜ் குரூப்லேயே வந்து ஒரு ஒரு கேங்கில் வந்து ஒரு ஒரு த்ரீ டூ த்ரீ கேர்ள்ஸ் இருக்காங்க அவங்க கூட பேசினாலே வந்து நான் வந்து ரொம்ப கோச்சிப்பேன் என்னது அவங்க கூடலாம் பேச ரொம்ப பேசுகிற நீ அப்படின்னு அதெல்லாம் தாக்கு பிடிச்சி பாவம் பொறுமையாக இருந்து சின்சியராக அவரும் லவ் பண்ணி என்னதான் நான் நச நச நசன் பண்ணாலும் அது அப்படி ஒதுக்கிட்டு என்ன லவ் வித்மே ஸோ அதனால் அது அவரை தான் அப்ரிஷியேட் பண்ணோம் இங்கே இவங்க நடிச்சிட்டு இருக்காங்க அவர் எங்கள் மாஸ்டர் டிகிரி படிக்க போயிட்டாரு அப்பையும் அந்த டீனேஜில் ஆரம்பித்த காதல் அப்புறம் டுவெண்ட்டிஸ் ஆகுது ஆனாலும் லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பில் தான் இருக்கீங்க ஸோ கல்யாணம் எப்போ நடந்துச்சு கல்யாணம் ஆஃப்டர் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டூ டூ தௌசண்ட் டூவில் நடந்தது நடந்துச்சு அது வந்து ஒரு ஹோல் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி எனிவே அது வந்து வி பேசிக்லி அப்பா கிட்ட அந்த டைமில் சொன்னேன் நான் இந்த மாதிரி படித்து முடிச்சுட்டேன் வேலை கிடச்சிருச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு பே செக் வாங்க ஃபஸ்ட்டு பே செக் வரும் ஃபஸ்ட்டு பே செக்கை ஸ்கேன் பண்ணி எங்கள் அப்பா காமிச்சேன் அம்மா காமிச்சிட்டேன் காமிச்சிட்டு ஃபஸ்ட்டு பே செக் வந்துருச்சு நான் சுஜாவை கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறேன் அப்படின்னு இதுக்காக தான் இவ்வளோ நாள் நீ வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தியா அப்படின்னு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டுங்க அது வந்து நான் இப்போ கூட சொல்றேன் நான் பண்ண தப்பு என்ன தப்பு என்ன நிறைய இல்லம்மா ஈவன் தோ ஹீ வாண்டட் ஹர் டு டூ இட் ஐ திங்க் அவங்க அங்கிள் வந்து சொன்னாரு இல்லை நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு யோசிச்சா நீ அது அந்த இது பண்ண பண்ணு வேண்டாம் குழப்ப வேண்டாம் ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணாத பிகாஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஹவு யூ வாண்ட் டு இப்போ இட்ஸ் ஓகே இப்போ एवरीबॉडी வந்து மீடியால இருக்கணும்னு ஆசை படுறாங்க சோஷியல் மீடியானால அது வந்து யாரா இருந்தாலும் மீடியால இருக்கணும் அப்ப கொஞ்சம் மீடியானாலே ஒரு ஒரு ஸ்டெப் பேக் தான் ஃபார் गर्ल्स சோ அதன அதனாலயே எங்க அப்பா வந்து வேண்டாம் உனக்கு இந்த நல்ல ஹஸ்பண்ட் கிடச்சிருக்கு நல்ல ஃபேமிலி எல்லாம் ஆல் குட் ஸோ எதுக்கு இப்போ உனக்கு சினிமா நான் அப்போ நல்ல மாடர்னாக தான் யோசித்தேன் நான் அதெல்லாம் என்னோட என்னோட லைஃப் நான் ஐட் லைக் டு டூ திங்ஸ் மை வே அப்படின்றது பட் அப்பா வேணாம் நிறைய ஆஃபர்ஸ் வந்துச்சு இல்லை அந்த டைம் வந்து நான் இன்னும் கொஞ்சம் நடிக்கிறேன் கொஞ்சம் வருஷம் கழிச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு அவங்களும் நினைச்சு கேட்கும் யோசிக்கல நான் எங்கள் அப்பா சொன்னது எப்போது கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு யோசிச்சோம் ஆனால் எங்கள் அப்பா சொன்னது என்றைக்குமே நான் தட்டினது கிடையாது எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு ரீசனுக்கு சொல்கிறாருன்றது ஆல்வேஸ் பிஹைண்ட் பேக் ஆஃப் மை மைண்ட் இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் நான் கிருஷ்ணதாசி பண்ணதே அதனால தான் சினிமாவில் விட்டுட்டு கிருஷ்ணதாசி மட்டும் எங்கள் அப்பா ஓகே சொன்னார் ஏன்னா வந்து ஹீ ஃபெல்ட் அந்த கிருஷ்ணதாசியில் ரொம்ப நல்ல பேர் வரும் அதில் ஒரு டான்ஸர் கேரக்டரு 
அண்ட் கண்டிப்பாக வந்து உனக்கு ரொம்ப நல்ல பேர் வரும்னு அடித்து சொன்னார் எனக்கு சீரியலில் ஆக்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லை ஃபஸ்ட்லேருந்தே ஒரு மாதிரி நோ சினிமா மட்டும் ஓகே இல்லைன்ட்டிங்க இப்போ இது மட்டும் ஓகேன்றீங்க இந்த ஒரு சீரியல் மட்டும் பண்ணு நீ பாரு உன் பேர் இன்னி வரைக்கும் யூடியூப்பில் என்னோடதுக்கு இமெயிலுக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக மீனாட்சி மீனாட்சி மீனாட்சின்னு கூப் இன்னி வரைக்கும் கூப்பிட்டுட்ருக்காங்க அது எனக்கு எங் அது இன்னி வரைக்கும் ஸோ அதனால் எங்கள் அப்பாவுக்கு தான் அதுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அதில் இது அந்த அந்த சீரியல் ஸ்பெசிஃபிக் அந்த சீரியலுக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுத்தார் அப்பா அப்போ வந்து ஃபிலிம் சான்ஸ் விட்டதில் எந்தெந்த ஃபிலிம்ஸ் அஜித் சாரோட ஒரு ரெண்டு படம் வந்துச்சு அப்புறம் பிரசாந்தோட வி வந்துச்சு எனக்கு ஒரு ரெண்டு படம் விஐபி வந்துச்சு நேருக்கு நேர் வந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸில் வந்து சூர்யாவோட பேர வந்துச்சு நிறைய வந்துச்சு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இல்லை பரவாயில்ல உங்களுக்காக சுஜா யுஎஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் எனக்காக கற்றுக்கிட்டு புதுசாக பண்ணாங்க இதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா என்னெல்லாம் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுவோம் எல்லாமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க நீங்கள் வேறு அவங்க இங்கே இருந்தது வந்து ஒரு யூனோ என்ன சொல்கிறது பானு த கோல்டன் ஸ்பூன் அப்படின்னு வாங்க தெரியுங்க இந்த மாதிரி வந்து தட்ஸ் த டைப் ஆஃப் லைஃப் அவங்க அப்பா அம்மா யூ கிவன் ஹர் ஐ நான் வந்து அங்கே போயிட்டு அந்த மாதிரி லைஃப் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங் ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக போனது எங்கே போய் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருந்தோம் ஒரு சின்ன அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருந்தோம் ஒரு வீடு அங்கே இருக்கிறது இடம் அதெல்லாமே வந்து இட்ஸ் ஆல் ஸ்மால் ஸ்மால் திங்ஸ் ரைட் ஸோ எனக்கு எவ்ரி திங் வாஸ் அட்ஜஸ்டபிள் மாதிரி தான் எனக்கு தோணுச்சு right from start to finish abadi patha avaru na adjust panirkar illa but the golden spoon baby illa but rendu perume equal journey da eduthirukom avladha na us po po us ku pona reason e na ennala da naan da adukku adukku reason e so love panitten namba poi us la poi anga ninnu illa na inge vandu avangaloda business nalla padiya paathittu comfortable ah irundukalam அவருமே அந்த சாக்ரிஃபைஸ் தானே பண்ணி பண்ணிட்டு வந்திருக்காரு உங்களோட வாழ்க்கையை உங்க காதலுக்காக நீங்க ரெண்டு பேருமே எதுவுமே வேணாம்னு சொல்லிட்டு நாட் இவன் ப்ராபப்ளி ரெண்டு க்ளோத்ஸ் ரெண்டு க்ளோத்ஸ் வச்சு ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அவ்வளவுதான் எப்படி இருந்தது அந்த அப்பார்ட்மெண்ட் வாழ்க்கை இப்ப திரும்பி பார்க்கும் போது பெல்லான்னு ஒரு ஊர்ல இருந்தோம் அதில் மேக்ஸிமம் போனால் ஒரு டூ தௌசண்ட் பீப்புள் தான் இருப்பாங்க அந்த சின்ன கிராமம் சின்ன கிராமம் அந்த கம்பெனி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுற ஆளுங்க ஒண்டி தான் இருப்பாங்க அங்கே ஸோ விவர் விவர் செகண்ட் இண்டியன்ஸ் அவ்வளோதான் அந்த லைஃப்பில் வந்து அப்போ தான் உள்ளே என்ட்ரு ஆகிறோம் ஒரு சின்ன அப்பார்ட்மெண்ட் பெரிய பேச்சாக்கெலாம் ரொம்ப பெருசெல்லாம் கிடையாது அந்த அமெரிக்காவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நார்மலான ஒரு நார்மல் கூட இல்லை பிலோ நார்மல் பேச்சேக் ஸோ அண்ட் போன ஒன்று நான் ப்ரெக்னென்ட் ஆகிட்டேன் ஸோ அந்த ப்ரெக்னன்சிக்காக எனக்கு வந்து விக் செக்ஸ் கொடுத்தாங்க அந்த விக் செக்ஸ்ன்றது ஃபார் வெரி வெரி லோ இன்கம் பீப்புளுக்கு ஸோ அதெல்லாம் வாங்கி கொண்டு போய் கொடுத்து க்ரோசரி ஸ்டோரில் கொடுத்து அந்த க்ரோசரி ஸ்டஃப்லாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டு எனக்கு தெரியாததெல்லாம் சமைச்சு அப்போ யூடியூபும் பெரிய மேட்ரு கிடையாது ஒன்று ஒன்றா எஸ்டி ஐஎஸ்டி கால் போட்டு அம்மா இதை எப்படி பண்ணுறது அதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எனக்கு தெரிஞ்சது ஒரு தக்காளி சாதம் லைட்டாக வெங்காயம் தக்காளி போட்டு டெய்லி தக்காளி சாதம் தான் அப்பா இவர் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருக்கார் இவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப் எல்லாம் வந்தாங்க என்ன சமைக்க என்ன சமைக்கிற தக்காளி சாதம் போட்டியா நீ அப்படின்னா அப்படி தக்காளி சாதத்துலேருந்து ஆரம்பித்து இப்போ வந்து ஃபுல் ஃப்ளெஜ் நான் வெஜிடேரியன் மீல் சமைப்பேன் நான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லாமல் ஸோ பீங் அ பிராமின் எங்கள் அப்பா சைட் பிராமின் பட் இன்னும் நான் நான்வெஜ் சாப்பிடுவேன் எங்கள் அம்மா சைட் மலையாளி ஸோ அதனால் நான் சாப்பிடுவேன் பட் ஆனால் கிச்சன் பக்கம் போனது கிடையாது சாப்பிட்ட பிளேட்டை கூட நான் எடுத்துகிட்டு போய் வாஷில் போட்டது கிடையாது இங்கே இருந்த வரைக்கும் ஆனால் அங்கே போய் எல்லாமே ரிவர்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் இருக்குமா அதுக்கப்புறம் நான் டான்ஸ் கிளாஸ் ஆரம்பித்தேன் அங்கே அது சூப்பராக போச்சு லைக் ஆல்மோஸ்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்ஸ் இன்ஸ் நாட்டின்ற ஊரில் அதில் எனக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பேக்கப்பாக இருந்தது இவர் தான் ஃபுல் பேக்கப் ஸ்டுடியோ நான் பாட்டு உள்ளே டீச் மட்டும்தான் பண்ணுவேன் தவிர அதை ஃபுல்லாக வந்து ரன் பண்ணுறது இவர் தான் தான் இருக்கும் ஸோ எனக்கு மணி மேட்டரில் ஒன்றும் தெரியாது எல்லாமே இவர் தான் ஸோ அந்த மாதிரி ஆனால் அப்பப்போ வந்து அப்செட் ஆகிடுவேன் என்னப்பா இப்படிப்பா என்ன இப்போ திருப்பியும் நான் பார்த்தா கழுவணுமா பா திருப்பியும் சமைக்கணுமா நான் ஊருக்கே போகிறேன் அப்படின்னு அப்புறம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி ஏதோ ஒன்று என்னை அப்படியே
மூணு குழந்தைங்க பெத்துக்கிறது அப்படின்றது வந்து இப்போ வந்து எல்லாரும் அப்படின்னு பெருசா பாக்குற ஒரு விஷயமா இருக்கு ஏன்னா ரெண்டுன்றது ஒன்னா மாத்திக்கிட்டாங்க பட் மூணுமே வெறும் சிசீரியன் அப்படிங்கும் போது அது எப்படி கேரி பண்ணீங்க அங்க இவர் மாதிரி டேக் கேர் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் நான் வந்து லைஃப்பில் இன்னொரு மென்ன நான் லைஃப்பில் பார்ப்பேன்னு கூட சொல்ல முடியாது சான்ஸே கிடையாது ஒரு உமனை ஹேண்டில் பண்ணி ரொம்ப டேக் கேர் பண்ணி இப்போ எனக்கு ஒரு நாளைக்கு நான் சமைக்க பிடிக்கல இப்போ எனக்கு பாத்திரம் கழுவு பிடிக்கலன்னா ஒரு வாரம் ஃபுல்லாக அவர் சமைப்பார் சா பாத்திரம் கழுவார் அந்த மாதிரி சான்ஸே கிடையாது அந்த விஷயத்தில் நான் நான் வந்து ஐ எம் கிஃப்டட் எனக்கு எனக்கும் <laughs> 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 நம்மளுக்கே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்துடும் லைஃப்பில் அது வெளியில் பார்க்குறது வேறு விஷயம் ஆனால் அந்த ஃபஸ்ட் அந்த ஒரு டென் ஹவர்ஸோ டுவெல் ஹவர்ஸோ பார்க்குறதுன்றது அது லைஃப் சேஞ்ச் குழந்தைங்களை வளர்க்கும் போது என்னென்ன ஹெல்ப் எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு எல்லாமே ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டிங்க எங்கள் அந்த ஊர்லலாம் எல்லாமே ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி எல்லாமே ஒய்ஃப் பார்த்துக்கணுன்ற மேட்ரெலாம் கிடையாது அங்கெல்லாம் எல்லாமே ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி தான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் என் குழந்தைய தூக்கிறதுக்கே அவ்வளோ பயந்தேன் நான் எங்கேயாவது ஏதாவது கீழே கீழே போட்டுருவேனா அந்த மாதிரிலாம் பட் ஆனால் குழந்தைய தூக்கி குளிப்பாட்டுறதுலேருந்து டைப்பர் மாற்றுறதுலேருந்து எல்லாமே அவர் தான் பார்த்துக்கணும் ஆ செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் நான் இவ் என்னோடய செகண்ட் வந்து என்னை தவிர வேறு யாருக்கிட்டையும் போவார் சின்ன பேபியாக இருக்கும்போது அவங்க அப்பா கிட்டலாம் போகவே மாட்டேன் பெரிய பையன் வந்து மனோஜும் எங்கள் அம்மா கிட்ட தான் போவானே தவிர என்கிட்ட வர மாட்டான் நான் அங்கே பிட்ஸ்பர்க் திருப்பதி கோயில் கோயிலில் போயிட்டு இவங்ககிட்ட பயங்கர சண்டை என் பையன் நான் பெற்ற பையன் என்கிட்ட வரல உங்கள் ரெண்டு பேர் கிட்ட அது வேற ஒரு போஸ்ட் மார்டம் டிப்ரெஷன் போயிட்டு இருக்கும் போது யோயோ கோயில்ல போயிட்டு சண்டை ஏனா என் பையன் என்கிட்ட வர மாட்டேங்கறான் ஏனா அவங்க ரெண்டு பேருமே பார்த்துட்டு இருக்காங்க போஸ்ட் மார்டம்ல வந்து எஸ்பெஷியலி சுஜாத் வந்து நிறைய திங்ஸ் பண்ணனோனு யோசிப்போம் ஷீ இஸ் a person like that அது ஒண்ணு போஸ்ட் மார்டம்னால வரல பட் அந்த டைம்ல வந்து ஷீ வாண்ட் டு டு a lot of things அது ஒண்ணு வந்து ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஷீ வாண்ட் டு அவ வந்து அங்க फ्लाइट ஓட்டணும் அப்படினா என்னவோ <laughs> 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 போயிட்டாங்க அந்த சின்ன வயசில் எப்படி அவன் நம்ம பசங்க எப்படி பக்கத்தில் கூடியே தான் இருப்பான் எங்கே போனாலும் கூட வருவா நானே சொல்லுவேன் வீட்டில் இருமா நான் கூப்பிட்டு போகிறேன் அவளை நீ இருக்க போகிறேன் இல்லை நான் நான் வரக்கூட நான் வரக்கூட ஸோ பட் யூனோ வி ஹேட் அ வி ஹேட் அ வெரி ஒரு ஃபாதர்லி கேரக்டர் மாதிரிலாம் கிடையாது நான் அவளுக்கு பட் யூனோ ஒரு அண்ணனா ஐ ட்ரை டு மேக் ஷோர் தட் ஷீ கோஸ் டவுன் தி ரைட் பேத் அதுதான் என்னோட தாட் ப்ராசஸ் அவள் பற்றி ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இங்கேருந்து யுஎஸ் போகும்போது கரியர் உங்களுக்குன்னு ஒன்றும் இல்லை அவரோட ஜாப் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் போனீங்க அங்கே போய் உங்களுக்குன்னு ஒரு ப்ரொஃபஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது அது எந்த டைமில் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க நான் வந்து டான்ஸ் கிளாஸ் ஆரம்பித்தேன் 
அந்த டான்ஸ் கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும் போது ஆல்மோஸ்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தது நல்லா போச்சு அங்கே ஒரு பெரிய ஷோ பண்ணேன் பிரபு தேவா கூட்டு போயிட்டு அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப நல்லா போச்சு அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் இப்படி மூவ் பண்ணணும்னு வந்துச்சு கேன்சர் சிட்டி சரி ஓகே அதை க்ளோஸ் டவுன் பண்ணிவிட்டு இவர் எங்கே போகிறாரோ நாங்கள் இருப்பேன் அது ஃபார் ஷுவர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அது குட்டி போட்ட போன மாதிரி பின்னாடி ஏவாவில் பிடிச்சிட்டு போயிடுவேன் நான் பிரபு ஷோ பண்ணும் போது டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க ஆனால் தட் வாஸ் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் இயர் பீரியடுக்கு பண்ணாங்க அது முடிச்சுட்டு எனக்கு வந்து இன்னொரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காமிச்சு வேறு ஒரு ஊருக்கு மூவ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு கேட்டேன் நான் ஷீ சார் சுஜா சார் ஓகே மூவ் பண்ணும் அப்படின்னு யோசிச்சேன்னா இல்லை கொஞ்சம் இது போதாக இருந்துச்சு ஐயோ இல்லை எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணணுமா அப்படின்னு அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே இவரை வி கேம் இவர் கூட இருக்கணுன்றதுக்காக தான் வந்ததே யூஎஸ்க்கு அப்படி நான் கரியர் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன்னா நான் இங்கே இருந்துருக்கணும் ஸோ அதெல்லாம் சார் ஓகே பரவாயில்ல ஷட் டவுன் பண்ண பண்ணுறேன் பண்ணிட்டு போகலாம் அப்படின்ட்டு நீ வேண்ட் கேன்சர்ஸ் மூவ் பண்ணும் அப்புறம் எல்லைக்கு மூவ் பண்ணோம் திருப்பியும் ஒரு மூவ் வந்துச்சு அவருக்கு வேர் ஹி இவர் வந்து ஸ்டார்ட் ஹிஸ் ஓன் பிஸ்னஸ் மாதிரி வந்துச்சு அப்போ வரும்போது தான் எல்லையில் ஸ்டுடியோ டான்ஸ் ஸ்டுடியோவும் ஆரம்பித்து ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டுடியோவும் ஆரம்பிச்சிட்டேன் நான் ஸோ ஃபுல் யூனிட் எல்லாமே இருக்காங்க அங்கே எனக்கு ஸோ அதுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணது அவர் தான் உங்களோட மேரேஜ் ரிலேஷன்ஷிப்பில் போட்டால் அதிகபட்ச சண்டைனா எது கோவம் வந்துச்சுன்னா நான் வந்து ரொம்ப கட்டலாம் மாட்டேன் ரொம்ப குவாட் ஆகிடுவேன் இப்போ எப்படி ஆ டாட்டாய்ஸ் ஒரு ஷெல்லுக்குள்ளே போயிட்டா இப்படி இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஆகிடுவேன் நான் ரொம்ப அப்செட் ஆகிட்டேன்னா நான் என் ஃபேஸை யார்கிட்டையும் காமிக்க மாட்டேன் நான் ரொம்ப அப்படியே உள்ளுக்குள்ளே போயிட்டு அப்படியே குவெட்டாக உட்காந்துருவேன் இந்த கத்துறது அதெல்லாம் எங் எனக்கு வந்து எனக்கு செட்டே ஆகாது ஸோ அதனால் ஒரு வாட்டி ஏதோ எதுவும் ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் வாட் இட் இஸ் பட் ஏதோ சண்டை போட்டு அது நான் ஷே ஒரு த்ரீ த்ரீ டேஸ் ஃபோர் டேஸ் பேசாமல் குவெட் அவருக்குறது <laughs> 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 பேசுறதுக்கு <laughs> 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 என்னோட <laughs> 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 ஒரு 